Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux, comme d'habitude, pour vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que cette semaine en réserve pour vous, voir un peu les énergies qui vous accompagnent, qui vous influencent. Et euh, différentes parties dans cette vidéo, si vous me suivez, vous savez déjà comment ça se passe, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous explique. Première euh, partie de la vidéo, vous avez tout de toute façon dans la barre de description de la vidéo pour le minutage. Donc, euh, tirage personnel, je vous invite à choisir entre la carte du bouquet ou sinon la carte du lys. D'accord Concentrez-vous sur ces deux cartes-là, voyez laquelle vous interpelle et après vous cliquez directement en barre d'infos où vous trouverez voilà, euh, le lien pour votre tirage, vous accédez voilà, euh, en un clic. Et puis, on va tout juste après regarder un petit peu votre euh, astrologie, votre horoscope pour cette semaine. Il faudra écouter les messages pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. D'accord Très important car euh, votre signe solaire, lui, va révéler votre situation actuelle. D'accord Votre signe lunaire va révéler ce que vous ne savez pas, ce qui est inconscient, ce qui n'est pas visible. Et votre ascendant va vous donner le guideline quoi faire, euh, comment évoluer dans cette situation. Et vous aurez aussi, après cela, la partie questions-réponses avec le tarot et un de mes livres oracles. Donc, on y va tout de suite avec les personnes qui ont choisi la carte du bouquet comme tirage pour cette semaine. Voyons voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Donc, nous avons le renard ainsi que le livre. Il y a, il y a des informations qui sont cachées, vous ne saviez pas tout. Il vous faudra peut-être... Euh, bouger un petit peu, chercher un petit peu euh, avant de connaître euh, le fin mot d'une histoire. Donc là, vous avez l'encre, les souris, la maison, les esprits guides, le fouet, la faux, ok, ainsi que les lapins. Alors, euh, parce qu'il y a des cartes euh, en plus dans ce petit Lenormand que j'utilise, vous connaissez le euh, Lenormand Mon Amour. Alors, ce qui nous est montré cette semaine, c'est que l'énergie principale, elle va être une énergie de multiplication, d'accord le, euh, Les lapins, ici, nous parlent des choses qui vont très vite, les choses qui sont rapides. Ça peut concerner un flirt, ça peut concerner l'amour, ça peut concerner aussi la multiplication. Euh, quand il s'agit de prospérité, de finances, les lapins sont... C'est un porte-bonheur, comme vous le savez, pas de lapin, protection. Et là, ici, euh, ce qui m'est montré, c'est qu'il y a des difficultés pour vous à vous trouver stable cette semaine. Vous aurez des difficultés à être un petit peu dans le flot. Vous allez vous sentir un petit peu perdu. Vous allez peut-être sentir aussi que voilà, c'est un, euh, un peu difficile de trouver ses points de repère. Mais ça viendra, d'accord Il y a un besoin de se dégager des choses qui ne, se, qui ne vous servent plus, que ce soit en termes de d'énergie, de personnes, de choses dans votre vie, vous êtes appelé vraiment à faire un nettoyage, à faire un balayage, d'accord La maison ici nous montre qu'il vous faut un peu plus de solidité, un peu plus de, de, de stabilité. Vous avez besoin de travailler un petit peu dessus, donc travailler avec les énergies pour que ce soit le cas. Ancrez-vous dans les bonnes énergies de vos guides et de vos anges. Euh, chassez tout ce qui est nuisible, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous empêche d'évoluer. Et vous allez que grâce à ça, vous allez pouvoir prospérer, vous allez pouvoir accroître votre potentiel bien-être et votre potentiel voilà, de, de bonnes énergies. D'accord Ceux qui ont choisi le bouquet pour cette semaine. On va voir maintenant pour ceux qui ont choisi le lys, quelle est la guidance pour vous cette semaine Qu'est-ce que les, euh, les énergies vous disent On y va, on y va, on y va. Voyons voir ce qu'il en est pour vous. Nous avons l'arbre et nous avons l'encre. Il y a un besoin de se stabiliser. Il y a un besoin de s'ancrer. Il y a un besoin de se poser. D'accord Je sens une énergie très forte autour de vous qui vous demande vraiment de prendre le temps pour, pour euh, laisser les choses se tempérer un petit peu. D'accord Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans, dans la va-vite, dans l'excitation. Et là, on vous demande de vous poser. Cercueil. Et le cercueil en carte conseil, quand ça sort, c'est vraiment pour vous dire de vous reposer car il vous faudra de la force, il vous faudra de la détermination, il vous faudra tous vos moyens pour avancer. D'accord 
Alors, nous avons les étoiles pour cette semaine en carte focus qui nous dit que euh, cette semaine, il faudra garder les yeux rivés sur vos objectifs. D'accord Telles les étoiles qui dessinent une carte pour les navigateurs, vous pourrez compter sur votre intuition, sur votre ressenti pour pouvoir naviguer cette semaine. D'accord Il y a un besoin de se reposer, vraiment. Vraiment, il y a un besoin de se reposer, il y a un besoin de se ressourcer. Car si le corps décide, lui, de vous forcer à vous reposer, ça ne va pas bien aller. D'accord Il va vous mettre au lit et vous ne pourrez plus. Voilà. Là, vous êtes invité vraiment à, euh, à prendre du repos, à vous reposer, à tout simplement, voilà... Euh, euh, vous reposez vraiment, vous reposez, vous reposez. Le repos est quelque chose de très important. Avant de pouvoir démarrer de nouvelles choses, il vous est demandé de vraiment euh, préparer ce qu'il y a à préparer, de tout planifier, mettre les choses à plat, mettre les choses bien droit avant de vous lancer. Il y a des petits retards cette semaine, ne vous étonnez pas s'il y a des choses qui sont annulées, qui sont reportées ou que vous n'arrivez pas à à être à l'heure à un rendez-vous ou d'obtenir un rendez-vous, il y a un peu une énergie voilà, de ralentissement, euh, de retard. On se sent un peu isolé, on se sent un peu voilà, euh, mis de côté. Mais il faudrait aussi peut-être profiter de ce temps d'inaction pour se reposer, pour planifier euh, les projets, voilà, euh, tout simplement les prolonger bien comme il faut. D'accord On va maintenant passer à l'astro-guidance à l'horoscope et nous allons regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Je mets mes petites cartes ici pour rien oublier. Si jamais vous voyez que je prononce un autre signe alors que je m'étais concentré sur un signe, comme j'ai fait la semaine dernière, je crois j'ai dit deux fois taureau, c'est des choses qui arrivent. Euh, car quand on fait des tirages, vous savez, il y a tellement de choses qui se passent en même temps, les messages que je reçois, les choses que je reçois. Que je reçois. Et des fois, voilà, c'est un peu compliqué de garder le fil tout en étant concentré avec vous en vidéo. Alors, on va voir ça cette semaine. Donc, écoutez bien votre signe solaire, signe, so signe lunaire et votre ascendant. Je répète, votre signe solaire, c'est votre situation actuelle. Votre signe lunaire, c'est ce que vous ne voyez pas arriver, ce que vous ne savez pas. Et votre ascendant, c'est la démarche, l'attitude que vous devez adopter par rapport à la semaine ou voilà, à une situation précise. D'accord Alors, on y va. On commence par les béliers et nous terminerons, bien sûr, avec les poissons. Vous avez en barre de description le minutage. Je me répète, je sais. Mais si vous avez euh, sauté le, toute la vidéo pour arriver jusqu'ici, le minutage, c'est fait pour ça. Alors, bélier, nous avons la carte de l'aventurier. Cette semaine, vous allez de découverte en découverte. Vous allez essayer de nouvelles choses. Vous allez vous lancer dans de nouvelles, euh, de nouvelles aventures. Vous allez vous projeter dans, quel, dans des choses, voilà, pas mal, positivement. Et euh, je vous vois être très enthousiaste, débordant d'énergie, débordant de, de vitalité. Et vous avez cette envie de renouveau, de changement et de nouvelles découvertes. Donc, un, nouveau, un nouvel horizon se dessine pour vous, une nouvelle carte à explorer, des, des nouveaux secteurs à découvrir. Donc, c'est une semaine assez intéressante pour vous, les béliers. Taureau, attendez-vous cette semaine à obtenir un miracle, à, à ce que quelque chose soit, voilà, euh, trouve une résolution, à ce que, voilà, les choses fonctionnent bien pour vous, d'accord Avec cette carte-là, tout va bien et si vous êtes dans une situation compliquée, sachez qu'il y a une amélioration en vue. Les Gémeaux, on vous demande euh, de vous consacrer à votre foyer, à votre stabilité. Entre guillemets, on vous dit, voilà, de vous occuper de vos affaires, d'accord Car euh, se concentrer sur les autres, ça ne fonctionne pas. Restez concentré sur vous, sur vos désirs, sur ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre quotidien. D'accord Les cancers, nous avons la carte de la gratitude qui nous dit que cette semaine, vous allez être heureux, joyeux et surtout très reconnaissant pour une situation qui trouve finalement un point d'arrêt. D'accord Quelque chose est résolu. Vous obtenez ce que vous avez demandé. Et là, voilà, la gratitude vous permet de, de vous sentir bien, tout simplement. D'accord Les euh, lions, maintenant, on vous dit cette semaine, ce serait bien de se reposer, ne rien faire, c'est bien aussi. Donc, vous êtes appelé cette semaine à 
à être oisif, dolce faniente, comme disent les Italiens, donc à profiter de la vie et c'est bien des fois de ne rien faire et peut-être de rattraper un petit peu euh, le temps euh, sur les livres que vous avez oublié de lire ou que vous avez mis de côté, sur euh, cette petite broderie que vous avez commencé mais que vous avez aussi mis de côté. Donc, toutes ces petites choses qui vous font du bien, mais que très souvent, vous vous dites, j'ai pas le temps, c'est pas pour l'instant, j'ai d'autres choses plus importantes et vous remettez ça à plus tard. Donc là, c'est le bon moment pour euh, s'y euh, replonger. Vierge maintenant, nous avons potentiel. Alors, cette semaine, vous allez travailler sur votre potentiel, polir vos aptitudes, polir vos, votre connaissance. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Certaines personnes vont peut-être commencer une formation, passer un concours, euh, se perfectionner dans une discipline, dans un art. En tout cas, voilà, on vous dit de mettre tous les accents euh, possibles sur le développement de vos nombreuses facettes. Vous en avez beaucoup. Il faut voilà, les travailler. Euh, les, ça, les balances, pardon. Vous voyez, quand je vous dis des fois, je mets les pinceaux. Les balances, mission de vie pour vous cette semaine. C'est-à-dire que toute cette semaine va être tournée vers votre devenir, vers votre mission de vie, vers, vers votre cheminement. Quelque chose d'important arrive. Soyez attentif, regardez, soyez conscient que les choses qui vont se passer cette semaine vont être déterminantes pour les semaines, les mois, les années à venir. D'accord Donc là, c'est quelque chose de bon qui arrive pour vous et de positif. Les euh, scorpions, le moment présent et le moment de pouvoir. C'est le moment où vous avez le pouvoir, où vous avez le, la pleine conscience. Donc prenez conscience que le présent, c'est un... Un pas de porte, un palier vers la création d'un nouveau demain, d'un nouveau futur. Donc, travaillez pour que les énergies soient vraiment en votre faveur. D'accord Donc, ça va bien se passer les scorpions. Aussi longtemps que vous pensez à vous et que vous vous mettez vous en premier et que vous êtes dans le moment présent. Sagittaire, nous avons l'intuition. L'intuition vous parle cette semaine. Vous allez avoir des pressentiments. Vous allez avoir des des échos, vous allez avoir voilà, des synchronicités qui vont apparaître comme ça et qui vont vraiment vous permettre de vous sentir bien. D'accord Donc l'intuition vous parle, l'intuition euh, va vous guider vers des choses voilà, extraordinaires. Capricorne, nous avons l'attraction, vous attirez vers vous plein de choses cette semaine. Soyez positif, il est très important. Quand on est dans un magnétisme comme vous l'êtes là actuellement, dans l'attraction des choses... Il vous faut être sûr que vous attirez vers vous les choses qui sont bien, qui sont positives, qui sont nécessaires, qui sont bienveillants. D'accord Donc, soyez conscient de votre aptitude à attirer vers vous cette semaine les choses que vous désirez. D'accord Les versos, le pardon, pardonner et être pardonné. C'est un moment où vous allez euh, être appelé à être diplomate à avoir un cœur tendre, à peut-être pardonner vos erreurs ou vos négligences, mais aussi ça peut être aussi certaines personnes qui viendront vous demander des excuses, qui viendront voilà réclamer votre pardon. Donc ça paraît être intense émotionnellement cette semaine pour vous les vaisseaux, les versos. Les poissons, nous avons la carte des ancêtres, vous êtes connecté avec vos ancêtres, vos ancêtres sont à vos côtés, ils sont avec vous dans votre cheminement, dans votre développement personnel. Et vous pouvez bien sûr leur parler, vous pouvez bien sûr vous connecter à eux. Vous pouvez par exemple brûler une petite bougie pour eux, d'accord Mettre un verre d'eau aussi, c'est une bonne pratique pour euh, vos ancêtres. Et demandez-leur de vous apporter la douceur, la sérénité, d'accord euh, la, la tranquillité. Donc euh, ça pourrait voilà, faire une différence pour vous cette semaine. On va maintenant se concentrer aux questions-réponses. D'accord, question-réponse pour cette semaine. Vous allez penser à une question, ok? Et euh, je vais vous donner trois choix de réponses par rapport à cette situation. D'accord? Trois choix de réponses pour le tirage. Number one, due, and tre. Vous vous concentrez, vous choisissez une de ces trois-là. Je vais utiliser, bien sûr, mon livre Oracle pour, pour finir un petit peu euh, ce tirage-là. Je vous donne deux petites secondes pour choisir et on y va tout de suite. Alors, pour la numéro 1, nous avons cette situation est éphémère. 
cette situation, elle est éphémère. Vous voyez, avec le fou, c'est quelque chose qui bouge, qui change, qui, est, euh, qui va évoluer. D'accord Pour l'instant, on ne sait pas du tout si c'est un oui ou si c'est si un non, hein, peut-être, parce que les choses démarrent maintenant. Quelque chose pointe le bout de son nez vers l'horizon. D'accord Il vous faudra patienter pour savoir finalement ce qui va arriver. En tout cas, il y a un changement imminent quand on vous dit que la situation est éphémère. C'est que ce n'est pas une situation qui va durer dans le temps. D'accord Pour votre choix numéro 2, vous avez « Évite de te retrouver seul avec une personne manipulatrice. » Attention. Et nous avons le monde. Le monde qui est euh, voilà, une personne au centre, qui est euh, vue, reconnue, admirée, enviée. Donc, peut-être que euh, dans cette situation, il y a de l'envie, de la jalousie. Il y a voilà, quelqu'un qui veut être le centre de tout. Et c'est pour ça que la situation est telle qu'elle est. D'accord Donc, on vous demande de ne pas vous retrouver seul avec des personnes négatives. Euh, Invitez d'autres personnes à participer à la discussion, à, voilà, à la conversation. Ne restez pas seul. C'est le mot d'ordre pour cette semaine. D'accord Maintenant, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, on a le ciel veille sur toi et les tiens. Et on a la carte du soleil, protection assurée. Donc, c'est un oui pour moi. Et là aussi, voilà, c'est un oui aussi là pour cette question-là. L'autre, on ne sait pas encore, peut-être, on ne sait pas. Deuxième oui et troisième, un grand oui. D'accord Donc, le ciel veille sur vous. Euh, vous allez obtenir des réponses à des questions. Vous allez savoir certaines choses concernant voilà une situation ou un événement en tout cas voilà c'est vraiment c'est pas mal c'est positif d'accord on termine avec une petite affirmation magie des affirmations j'aime beaucoup terminer cette semaine avec un mantra qui nous dit j'accepte toutes les erreurs et les échecs et les échecs font partie de l'apprentissage pardon excusez moi J'accepte que les erreurs et les échecs font partie de l'apprentissage et je choisis de ne pas me juger négativement. J'accepte que les erreurs et les échecs font partie de l'apprentissage et je choisis de ne pas me juger négativement. D'accord Donc cette semaine, que vous ayez fait des erreurs, que vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pardonnez-vous, d'accord Laissez des énergies s'en aller, accueillir le renouveau. Maintenant que vous avez compris la leçon, c'est beaucoup mieux, d'accord Vous allez faire mieux la prochaine fois. Ne vous en veuillez pas. C'est une expérience qui vous apporte un, une leçon, qui vous apporte un, un apprentissage, qui vous apporte, voilà, quelque chose de tangible. Savourez-la, utilisez-la. Et bien sûr, voilà, vous, demain, vous ne ferez pas les mêmes erreurs quand vous serez confronté devant la même situation. D'accord je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée avant de partir. Merci de me mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo et postez-moi un commentaire pour que je vois un petit peu ce que vous en pensez de cette semaine et partagez avec moi vos ressentis pour les énergies qui vont être avec vous durant cette semaine. Si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, ça se passe sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations là-bas, mais aussi en barre de description de la vidéo. Donc, très bon dimanche à tous. Je vous embrasse. Passez une très belle semaine. Je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, avant de partir, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez faire partie de cette famille bienveillante. Et voilà, on sera heureux de vous avoir à bord. Passez encore une fois une bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo.